everyone this is yours padmanjali tanguturi welcome to e learning educate so today we are going to see about ncert geography class 7 series first chapter environment part 2 manam already part 1 lo environment gurinchi elaborate ga discuss cheskunna alage followed by components of the environment lo baganga natural environment work kuda manam discuss cheskodam jarigindi so ipudu unnatvanti migilin topics anni kuda ee ikkada chuddam so before going to see the topics let me see one example first సో రవి అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఎవ్రీడే హోమ్ నుంచి స్కూల్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది తన ఇంటి నుంచి సో దెర్ ఈస్ ఎ ప్లే గ్రౌండ్ నెక్స్ట్ టు హిస్ స్కూల్ సో ఎవ్రీడే చక్కగా హీ ప్లే గేమ్స్ విత్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ అగైన్ మూవ్ బ్యాక్ టు హిస్ హోమ్ సో ఈ విధంగా సిక్స్త్ క్లాస్ అంతా కూడా నడిచిందండి సిక్స్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత సమ్మర్ హాలిడేస్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ తను సెవెంత్ క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత అగైన్ హోమ్ నుంచి స్కూల్కి వచ్చారండి సో ఇప్పుడు ఈ ప్లే గ్రౌండ్ ప్లేస్లో ఏముందంటే అపార్ట్మెంట్స్ అనేది కడుతూ ఉన్నారు సో ఈ ప్లే గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉందో సో దట్ ఈస్ న్యాచురల్ ఎన్వైర్మెంట్ అండి బట్ దే ఆర్ మాడిఫైయింగ్ ఇట్ సో అపార్ట్మెంట్స్ అనేది కడుతున్నారు హ్యూమన్స్ ఆర్ మాడిఫైయింగ్ ఇట్ సో సి హౌ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ చేంజింగ్ సో సి హౌ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ చేంజింగ్ సో న్యాచురల్ ఎన్వైర్మెంట్ని మనం మాడిఫై చేస్తున్నాం హ్యూమన్స్ ఆర్ మాడిఫైయింగ్ ఇట్ దట్ ఈస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ హ్యూమన్ మేడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండి దట్ ఈస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ హ్యూమన్ మేడ్ ఎన్వైర్మెంట్ అని చెప్తూ ఉన్నాము అయితే వై అవర్ ఎన్వైర్మెంట్ ఈస్ చేంజింగ్ సో ఎన్వైర్మెంట్ అనేది చే చూస్తూ ఉన్నాం ఎన్వైర్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది చూస్తున్నాం సో న్యాచురల్ ఎన్వైర్మెంట్ అనేది మాడిఫై చేస్తున్నాం మనం సో వీఆర్ సీయింగ్ హౌ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ చేంజింగ్ బట్ వై అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ నీడ్స్ అండి సో మన నీడ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి సో టు ఫుల్ఫిల్ అవర్ నీడ్స్ సో విచ్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ డే బై డే సో అందువలన ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనం మాడిఫై చేస్తూ ఉన్నాం కొన్నిసార్లు మాత్రమే మాడిఫై చేస్తూ ఉన్నాం చాలా ఎక్కువ సార్లు మాత్రం డెస్ట్రాయ్ చేస్తూ ఉన్నాం సో ఫర్ దాట్ టు రిమైండ్ ద పీపుల్ అబౌట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద నేచర్ జూన్ ఫిఫ్త్న వరల్డ్ ఎన్వైర్మెంట్ డే అనేది మనం జరుపుకుంటున్నామండి సో ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్క థీమ్ తోటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు విచ్ ఈస్ అబౌట్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద నేచర్ టు రిమైండ్ పీపుల్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద నేచర్ అయితే వరల్డ్ ఎన్వైర్మెంట్ డే అనేది త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్లో జూన్ ఫిఫ్త్ని ఎందుకు అంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు అంటే దానికి ఒక హిస్టరీ ఉంది తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అయితే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూలో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూలో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ సమావేశం అయిందండి ఎక్కడ సమావేశం అయింది అని అంటే స్వీడన్ యొక్క రాజధాని అయినటువంటి స్టాక్ హోమ్లో సమావేశమైంది సో అందుకని ఈ కాన్ఫరెన్స్ని స్టాక్ హోమ్ కాన్ఫరెన్స్ అని పిలిచారు ఓకే దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఈ యొక్క స్టాక్ హోమ్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది ఎక్కడ జరిగిందంటే స్టాక్ హోమ్ కాన్ఫరెన్స్ స్టాక్ హోమ్లో జరిగింది మరి ఎప్పుడు జరిగింది అని అంటే జూన్ ఫిఫ్త్ నుంచి జూన్ సిక్స్టీన్త్ వరకు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూలో జరిగిందండి ఈ జూన్ ఫిఫ్త్ నుంచి జూన్ సిక్స్టీన్త్ వరకు జరిగింది అయితే ఈ సమావేశం దేని గురించి జరిగింది విచ్ ఈస్ ఎ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ హ్యూమన్ ఎన్వైర్మెంట్ సో పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి అలాగే ఒక హ్యూమన్ ఎన్వైర్మెంట్ గురించి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి వాటన్నిటి గురించి కూడా సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశం మొదటి రోజు ఎప్పుడు ప్రారంభించారు విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డే ఎప్పుడంటే ఫిఫ్త్ కాబట్టి సో అందుకనే ఈ జూన్ ఫిఫ్త్ని వరల్డ్ ఎన్వైర్మెంట్ డేగా ప్రకటించారండి సో ఎవరు వరల్డ్ ఎన్వైర్మెంట్ డేగా ప్రకటించారు అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ది వరల్డ్ ఎన్వైర్మెంట్ డే ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టూ బికాస్ విచ్ వాస్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ స్టాక్ హోమ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ హ్యూమన్ ఎన్వైర్మెంట్ హ్యూమన్ మేడ్ ఎన్వైర్మెంట్ అంటే న్యాచురల్ ఎన్వైర్మెంట్ని మనం మాడిఫై చేస్తూ ఉన్నాం దట్ ఈస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ హ్యూమన్ మేడ్ ఎన్వైర్మెంట్ అన్నాం మరి హ్యూమన్ ఎన్వైర్మెంట్ అంటే ఏంటి సో వాట్ ఈస్ మెడ్ బై హ్యూమన్ ఎన్వైర్మెంట్ నథింగ్ బట్ యాక్టివిటీస్ creations and interactions so interactions among human beings we call it as a human environment so human made ante mana modify chestunam human environment ante manalo manukunnatvanti interactions our values and emotions considered as a comes under human environment like individual 
family, community, religion, political situation, economical situations, alagi educational situations. All these discussed under human environment, which is nothing but values and emotions and interactions among the human beings. Coming to the activities and creations. So, day by day, activities ela perugutu ochai mana yokka human yokka creativity anedi ela perugutu ochindi ok sar chuddam so first thing they done with so first first starting lo early human beings versus modern human beings andi so early human beings ela unnarandi so they adapted the natural surroundings andi so a natural surroundings ki natural environment ki taggatluga variki avasaram ainatundi food teeskoni aa food aned aa chuttupakkala unnatundi aa food ayipothe aa place nunchi inkoka place ki vellevaru so aa vidhanga jarugutu vachindi so melli melliga human settlements anedi start ayyayi human settlements start ayin tarvata they learn how to grow crops crops ni ela pandinchalo nerchukunnaru aithe mana india lo mottamodatiga pandinchinatundi pante enti wheat aa tarvata barley and next vachesi rice kuda pandinchadam jarigindi first wheat barley pandincharu then alage crops anedi penchadam nerchukunnaru and aa tarvata they started domesticating animals domesticating animals so wheel was invented so due to invention of the wheel surplus amount of food was produced and ante kaakunda ipudu ee wheel anedi invention cheyakapoyundunte so ee wheel anedi invention cheyakapoyundi ipudu unnatundi modernization lo asalu manaki inta modernization lo manam bratukutu unde atuvanti vaallam kaadu inta technology lo manam bratukutu unde atuvanti vaallam kuda kaadu anamata ante kaakunda barter system was arised so barter system kuda vachindandi barter system is nothing but uh, exchange of the goods instead of money so money anedi manam ivakunda goods anedi exchange cheskuntam na degara unnatundi goods thaniki than degara unnatundi goods naaku and then trade and commerce were developed here we need to know the difference between trade and commerce andi so trade ante there is a relationship between only seller and buyer andi so it is also interaction between seller and buyer and it, which is a <coughs> for exchanging of the goods and services so it is also the interaction between seller and buyer for interaction and for exchange of the goods and services but vaatitone kaakunda along with transportation advertising so these were all included along with it banking insurance and all so trade ki commerce ki difference enti ante ikkada kevalam oka two or three parties madhyane deal anedi jarugutundi aa seller ki aa buyer ki maatrame communication anedi untundi but ikkada kuda ade along with transportation advertising vit annittu kalpi oka large scale production anedi untundandi commerce lo which is a large scale production for exchange of the goods and services so along with its transport advertising and insurance bank banking etc so simple ga cheppali ante an interaction between seller and buyer for exchanging of the goods and services along with transportation advertising and insurance banking etc commerce ki best example em cheppachante amazon andi so amazon lo manam andaram kuda కావాల్సినటువంటి ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా కొనుక్కుంటూ ఉంటాం హోమ్ డెలివరీ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ అలాగే అమెజాన్లో థర్డ్ పార్టీ సెల్లర్స్ ఉంటారండి సో అమెజాన్ సెల్లర్ అకౌంట్లోకి ఇప్పుడు మనం ఫర్ సపోజ్ నా నేనే ఒక ప్రొడక్ట్స్ అనేది అమ్మాలి అనుకుంటున్నాను సెల్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను డ్యూ టు అమెజాన్ సో దట్ నేను అమెజాన్ సెల్లర్ అకౌంట్ ద్వారా లాగిన్ అవుతాను దెన్ నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ అనేది పెడతాను సో మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు అవి కొనుక్కుంటారు సో ఐల్ గెట్ సమ్ ప్రైజ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ అంతేకాకుండా కొంత అమౌంట్ అనేది అమెజాన్కి పే చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ అలాగే కొన్ని కొన్నిసార్లు అమెజాన్ డైరెక్ట్లీ డైరెక్ట్లీ బై ఫ్రమ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అండి అండ్ దట్స్ దట్ గివ్స్ టు ది కన్జ్యూమర్ సో ఇట్స్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కామర్స్ అమెజాన్ అని మనం చెప్పచ్చు ఇండస్ట్రియల్ రివాల్యూషన్ వచ్చిందండి విచ్ గివ్స్ ఇండస్ట్రియల్ రివాల్యూషన్ వచ్చాక అసలు పూర్తిగా ఎరాని మారిపోయిందని కూడా చెప్పొచ్చండి సో బికాస్ ఇండస్ట్రీస్ సో హ్యాండ్మేడ్ తోటి ఒక సెవెన్ డేస్ అట్లా పట్టేటువంటి వర్క్ ఇండస్ట్రీస్ రాగానే కేవలం ఒక వన్ డేలోనే అయిపోతుంది సో అంత ఫాస్ట్గా వర్క్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ నౌ వీఆర్ ఇన్ ద ఎరా ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రివల్యూషన్ so communication make easier and easier and easier so due to the information revolution so ee vidhanga early human beings nunchi modern human beings varaku ee vidhanga era anedi ee era anedi manam chusamu and then moving on to the ecosystem so ecosystem is nothing but 
interaction of all living organisms with each other so interaction of all living organisms with each other with their and with their immediate surroundings and so with their immediate environment with their immediate surroundings we call it as a ecosystem so interaction of all living organisms with each other and their surroundings so and with their surroundings that we call it as a ecosystem that forms an ecosystem and kuda manam cheptam okay nothing but plants animals human beings related with each other and with their surroundings we call it as ecosystem aithe ee surroundings annam kada surroundings ante the environment so environment which kind of environment so the physical and chemical factors of the environment so physical means man we are taking milk from the cow so that we call it as a physical factor and coach or else chemical factor in the sense the air we breathe that we refer it as a chemical factor ga manam cheppachu so all the chemical and physical factors of the environment okay that where we live and that too linked with the transfer of energy and material so here energy and material is nothing but so energy is nothing but so uh, the coming uh, for suppose fertilizer for fertilizer we are giving to the crop in the form of energy so for that we are getting some wheat crop that is a material okay finally em cheppachu interaction of the all living organisms with each other and with their surrounding surroundings and and with their physical and chemical factors of the environment linked by the transferring energy and material is called in forest ecosystem and rain forest ecosystem river ocean pond ecosystem so rain forest ecosystem em cheppachu best example for rain forest ecosystem ante amazon forest is the world's biggest tropical rain forest ani cheppachu so which occupies the drainage basin of the amazon river so i think here we are having 40000 of uh, plant species unnai and alage 3000 fish 3000 kinds of varieties of fish undi 1300 kinds of birds unnai and ante kaakuna 2.5 million insects kuda unnai and 350 kinds of reptiles unnai 400 kinds of mammals unnai so these many species are living in this forest these many species are depending on this surroundings on this surroundings of the amazon rainforest so the living organisms Um, interacted with each other and with their immediate surroundings that we that forms an ecosystem best example is a rainforest ecosystem ocean ecosystem and alage river ecosystem so river lo unnatundi fish kavachu alage aa river lo unnatundi water pai aadhar padu unnatundi akkada unnatundi animals kavachu so river lo unnatundi plants kavachu <coughs> whatever it may be so that forms a ecosystem ani manam cheptamu and that too you know amazon rainforest is absorbing 2.5 million tons of co2 per year and so this is example for ecosystem then what is meant by ecology ante so the study of ecosystems is called the ecology ecology is nothing but a particular community of interaction of the living organisms uh, within that particular area so that we call it as ecosystem but the study of ecosystems we call it we call it as a ecology and cheptamu so ecosystem is the sub part of ecology and so this is about the chapter and um, so so don't forget to subscribe to our channel so that you don't miss out on my future videos and me kani ee video nachinatlaite like cheyandi share cheyandi and video ela undo comment section lo maatram feedback evadam marchipokandi thank you